Pero internet, welcome back sa ating channel. Sa lesson na ito, pag-aaralan natin kung paano gamitin yung Bootstrap CSS Framework at kung ano-ano yung mga classes and utilities na pwede natin gamitin. What is Bootstrap Framework? Okay, so Bootstrap is a free and open source CSS framework directed at responsive, mobile-first front-end web development. Okay, so it contains CSS and JavaScript-based design templates for typography, forms, buttons, navigation, and under in other interface components. Okay guys, so napapayawan ko to doon sa ating framework introduction. No? So yung, yung isa yun doon sa mga una kong uh, lessons na ginawa. No? At uh, pinakita ko doon o oh, ginawa ko na example no, bahagya yung bootstrap. No? Pero sa lesson na to guys ay pag-aaralan natin in depth no at papakita ko sa inyo yung mga available classes sa kanya mga utilities na pwede nating gamitin no so sabi nga dito yung CSS CSS framework na to ay directed as at responsive mobile first front end no web development kasi nga meron siyang uh, magandang yung isa sa mga nagustuhan ko sa bootstrap which is yung grid system niya no so mamaya ito tackle natin yun no tapos Uh, isang maganda pa rito ay may mga javascript sa css template siya na ready to made na no, na pwede natin gamitin so kung kayo yung mga nagsisimula pa lang sa web development at uh, naguguluhan pa kayo kung paano gumagana yung css in general pwede nyo pag-aralan muna to no, bago tayo maging uh, pumunta doon sa mga advanced features ng mga css Okay, prerequisites guys, kailangan marunong kayo ng HTML, no, sa yung mga HTML element, katulad ng HTML5 elements, no, katulad ng mga navbar, mga section, hindi ko na itatakal yan dito, no. Then, uh, dapat marunong din kayo ng kahit basic uh, CSS property, no, alam yung mga margin, mga padding, tapos yung mga, uh, mga paragraph, no, yung mga ganun na kung yung mga alignment, text alignment, colors, dapat alam nyo rin yun. Tapos dapat alam nyo rin kung ano yung class, no, yung CSS class. Kaya yun, kung ready na kayo guys, ay simulan natin. Okay, so fast forward tayo guys, kumuha na ako ng aking working environment, no, at uh, yung folder name ay Bootstrap 4. Kasi yung version ngayon guys ng Bootstrap as of this lesson ay... Uh, version 4 no? at gumawa na ako index.html tapos ang uh, title lang niya ay bootstrap so i-open lang natin siya as uh, sa live server no? open with live server okay so ito yung ating uh, pinaka parang sandbox no? dito tayo gagawa ng mga examples okay so dito sa bootstrap.com no? so punta lang tayo dito guys So, ito nga yung sinasabi kong version niya, no? 4.4, okay? Then, click lang natin itong ating get, get Started. Okay, so, uh, yung Quick Start lang, no? Pwede nating i-copy na lang to So, copy yung CSS portion. Tapos, sinalagay ko rito. Alt-Z para bumaba siya. Then, ito. Itong, uh, ito nga yung sinabi ko sa ating last tutorial. Kailangan ng bootstrap ng jQuery. Yun. So, kinapi ko lang itong lahat na to guys. Merong isang method, no, na offline. Na ito-download mo isa-isa to, no. Pero, mabilisan lang tayo, guys. Uh, sa tingin ko, kailangan din natin gamitin to pag deploy na, no. Ito yung mga links na to. Pero sabi ko nga, merong option na i-offline natin itong mga resources. Pero, uh, nire-recommend ko na online, no? ito na yung gagamitin. No? Para sakaling mag-upgrade uh, si Bootstrap. Upgraded na rin yung ating uh, link. Okay? Guys, okay, so kung hindi nyo rin yung mga shortcut na ginagawa ko, ay natakil ko to dun sa aking uh, Emmet tutorial. No? Kung hindi nyo pa mapapanood, guys, i-click nyo lang yung notification sa taas. Okay? So, yung una kong itatakil sa bootstrap ay yung ating container. No? Ang bootstrap kasi, meron yung default o meron yung uh, option as container. So, ano yung container? Uh, yun yung div. Div container. No? 
Pero meron yung class na utilities which is container. Okay, so nung napapaloob dito yung ating mga elements, no? yung katulad ng sinabi ko doon sa ating uh, HTML uh, tutorials. So wala pa siyang laman, lagyan lang natin dito ng uh, h1 bootstrap uh, templates. Ayun, so nag-auto reload siya, gawa ng live server. So ito yun, yung container guys ay magkakaroon ng even na uh, margin sa magkabila. So alam ko naka 90% to yung win ng container na yan, ayun o, no, 960. So alam ko, uh, 20%, 20% yung magkabila. Kung ayaw nyo naman yan guys, meron tinatawag na container fluid sa bootstrap. So yan, yun. Meron, jo, meron lang siyang uh, konting margin sa kabila. So ito yung mga full uh, scale ng mga website. No? Okay, pero stick tayo na sa container no? para medyo mana siya. Yan. Okay, so may mga utilities guys na gagamitin ko. Which is yung uh, section, nagawa mo na ako ng section. Meron mga class, no? Or yung tinatawag na utilities, which is yung paglalagay ng mga margin, padding, no? So, dito, guys, ay uh, ni-utilize nila yung mga abbreviation sa emet no? Or sa tingin ko, hindi ko alam kung yung emet ang gumaya sa bootstrap o yung bootstrap ang gumaya sa emet no? Uh, di natin alam. So, kung gusto natin lagyan ng uh, margin sa taas, uh, simply use MT, no? M sa T. Tapos, yan ay may maximum na hanggang 5 MT5, no? So, 0 to 5 yan, yung value na yan. Okay, so dito ko ilalagay yung ating uh, typo graphy. Okay, so, yun. So, nagkaroon siya ng uh, margin top 5 hindi ko lang alam, hindi ako sure kung ano yung uh, units niya, no? pero parang tinan natin. Silipin natin yung yun, so puro bootstrap na pala yun nandito. Anyway, yun, magkakaroon siya ng uh, margin 5 uh, siguro mga 50 pixels to yung nilagay niya roon, no? So, pwede natin gawing MT2. Yun, para medyo, no? Pero, stay tayo sa 5. Yan. So, yun, no? Meron tayong mga MT, MT, tapos yung MB naman, margin bottom, tapos ML, margin left, tapos MR, margin right, no? So, ganun naman sa ah, uh, padding, may PT, no? Tapos may PB, PL, no? So, ganun din naman yung sa padding. Okay, so balik ko yung MT5 natin. Okay, so simulan natin sa mga simpleng textile ng bootstrap, no? So, meron tinatawag, guys, na uh, class muted, no? O text muted. So, yung text muted na yan, parang uh, isa to sa mga pang-emphasize ng text, eh. Okay, so wala tayong laman. Lagyan lang natin dito ng mga lorem 5. Yan. O lorem 10. Yan. So yung lorem na yan, guys, tinakit ko yan dun sa ating emet, no? So yan, kung mapasin nyo, guys, yung uh, text muted, parang medyo may pagka uh, blur siya o parang uh, magkocontrast siya dun sa inyong main header, no? Which is yung sa option natin na yung typography. So, parang ito yung pinaka uh, subtitle, no? Then, yung lead naman, guys, paragraph.lead. Para lagyan natin na gumawa tayo ng paragraph na may class na lead na agad, no? Yan naman yung parang pinaka summary, no? Yung mga lead text. Yan yung pinaka summary ng uh, blog, no? Parang uh, ano yung summary ng 
nilalaman ng isang vlog. No? So, isipin nyo na lang ito yung title ng vlog natin. Tapos, sino yung author. Tapos, ano yung summary ng nilalaman. No? So, yun yung pinaka-basic, guys. Tapos, yung iba naman, uh, gagawa ko yung panibagong section, guys. Ha? Section.mb5 naman. Yan. Pababa naman tayo. So, yung ating text emphasize, no? Empa... Yan, emphasize. So, meron tayo mga ilang... Uh, isa na nga doon yung text muted, no? Text muted. So, lorem 10. Tapos, yung isa naman natin... O yung iba pa naman ay p.text primary. So dito naman tayo guys sa mga color. No? So yung mga text primary sa mga text p.text secondary. Yun yung mga primary sa mga secondary color ng bootstrap. Okay so Kung kayo ay nakagamit na ng uh, bootstrap template, i-utilize nila yan yung secondary color sa kayong primary. Sa so, pagkakataon na ito, yung default na kulay ng ating uh, bootstrap CSS ay kulay blue na kung di ako color-blinded. Tapos medyo may pag-gray to yung ating secondary. Hindi na ulalayo doon sa ating text muted. No? Pero parang medyo dark siya. Okay? So, yun yung mga text color, no? So, alam ko meron din niyang uh, text uh, warning. So, Lorem 10. Tapos, that text IP, that text uh, success. Lorem 10 din. Tapos, P, that text uh, danger. Yan. Tapos yung p.text uh, info. Okay? Yan. So, yun. Medyo colorful. No? Yan yung, ano guys, yan yung mga default color ng uh, bootstrap. So, yung mga text color. no So, maganda siyang gamitin sa mga pang-emphasize ng mga uh, text o mga paragraph na bago sa nating ma-aware yung user na importante yung isang uh, text o paragraph, pwede natin gamitin to. Lalagyan natin siya ng uh, primary to secondary, warning, mga ganun na text info. Okay? Okay, so next naman natin guys ay yung mga black quotes. No? Yan, mga black quotes. So, meron dyang default na uh, quote yan. So, black code, may rin niyang way si Bootstrap para i-format din yan. No? So, H2 black code. Yan. Tapos, dito natin nalagay yung ating uh, title. No? Siguro ay content. So, Lorem 10 na rin din siguro. Yan. Tapos, meron tayong uh, footer that black code footer yan so dito yung ating uh, content footer siguro mga 5 yan o yun so ito yung ano natin so yung mga black codes guys ginagamit yan pag gusto nyo uh, kumuha ng parang siguro mga quotations no, sa ibang uh, tao o ibang resources no ba uh, quotation galing sa isang scientist no tas dito yung pangalan niya diyan ginagamit yung mga black codes no so yun hindi ko lang alam kung uh, meron pa siyang ibang pinaggagamitan pero yun ang pagkakaalam ko yung mga black codes na yan okay so medyo mababa na tayo kaya maglalagay ako nito guys ng uh, div na mayroong style na ano, no? So, parang nalagyan lang natin siya ng margin bottom, mga 9 rem. Yan, para bumaba na. Parang hindi kayo masyadong 
Mga dosena. Yan, para medyo medyo nakikita niyo pa rin. Okay, so yan yung black coats. Ang sunod natin ay yung uh, text alignment. No? So gagawa ako ng panibagong section dito na mayroong uh, margin bottom. Okay, so nagilang natin ang text alignments. O text align. Okay, so simple, simple lang din, no, guys. So, yan ay may text left. So, lorem 50. Para ma-emphasize. Tapos, meron yung p.textcenter. Yan. Tapos, meron tayong p.textright. Uh, Okay, so yun, nakapasin nyo guys, uh, ito ay medyo naka-align sa left, tapos ito naka-center, tapos ito naka-paling sa kanan o sa right, no? So yun yung mga uh, utilities sa mga text align. So magagamit nyo din yun guys kung uh, medyo nahihirapan kayo mag-align ng mga text. Okay, so next natin guys ay may mga button So gagawa ko ng panibagong section. Yan, B5. Okay, so yung mga buttons, guys, ito yung isa din sa mga nagusok ako sa uh, bootstrap. No? Kasi magaganda yung mga style nila sa mga buttons. Okay, so button that uh, BTN tapos BTN primary. Okay. So primary. So, yun. Ito yung ating button. No? So, ganun lang kadali, guys. So, kakapi ko lang to So, meron tayong secondary. Tapos, meron tayong success. Meron tayong danger. Tapos, warning. Tapos, info. Okay. So, sobra pala. So, secondary success danger tapos warning tapos info yun so ganun lang kadali guys ang gaganda ng para sa akin ha nagaganda na ako doon sa sa button ng bootstrap Okay, so yung isang section naman. So, pa-copy ko na lang ito na guys. No? So, button outline. Ito yung tawag. So, simply, dadagdagan lang natin ito guys na dito. No? So, press alt. Hold alt nyo ha. So, lalagyan lang natin siya ng outline. Yan. Yan. So, yun. So, yun yung mga button outline ni Bootstrap. Okay. So, next natin, guys, ay yung ating mga sizes, no? So, button sizes. Okay. So, mabawasan ako na ito kasi tatlo lang yan, eh. Tanggalin natin itong layout o outline. Primary na lang natin lahat. No? Para hindi tayo masyadong malito dun sa kulay. Okay, so sa so button naman, sizes, meron tayo syempre button LG or button large. Tapos button, uh, yung normal, yung default, yan lang. No? Tapos yung button uh, small. Yan, so large. Tapos yung default. Tapos yung small. Yan. So, yun yung tatlong sizes, guys. You know. So, large uh, yung default size. Tapos yung small. Dati, guys, ang bootstrap 3, meron XS, no? Yung extra small. Kasi lang, 
uh, meron na nagkaroon ng problema ata doon sa Google mobile friendly no na diagnostic ni Google kasi masyado na siyang maliit kasi si Google uh, diagnostic no yun yung tool na ilalagay niya lang dito guys yung inyo ano mobile friendly test ni Google yeah so ilalagay niya lang dito guys yung inyong website so bawa http s www.pinoyfreecoder.com so run test yan so gagawin ni Google i-check niya yung mga resources o yung mga elements doon sa yung website kung mobile friendly ba yun no so yun yung uh, diagnostic nito ni Google ang ganda nga nitong tool na to no shiner ko lang no medyo konting commercial tayo so kaya tinanggal yung bootstrap xs no yung extra small kasi nade-detect nila na hindi na readable para sa ibang mga devices yung style na yun, no so pero meron pang ano diyan no meron pang mga work around kung gusto niyo pang paliitin yung button na yan sa kapalakihin so mamita tackle natin yan ayun so page is mobile friendly okay so yun ah uh, share ko lang din yung tool na yun So, meron pa yung, siguro maglalagyan na ako ng dalawang break dito, no? Yan. Meron pang isang size, yung ititake niya yung buong, o i-cover niya yung buong width ng div, no? So, yun yung button, uh, BTN LG large, saka yung BTN black. So, black button to. Yan. So, yun yung button na ititake niya yung buong uh, width, which is yung ating div ay yung container, no? So, yung buong width ng container niya, i-cover niya lahat yun. So, yun yung black. Okay? Then, meron tayong gawa lang tayo ng bago. So, section MB5 button group Yan. So, may mga button group tayo. Yung button group naman, guys, ay uh, kailangan mo lang siyang encapsulate sa BTN group na class. Yung mga button nyo. So, gawa tayo dito ng mga tatlo. Yan. So, yung button group, guys, ay pagdidikit-dikitin nyo lang yung mga buttons. No? So, ideal to doon sa mga minus na nakikita natin. Okay. So, yun yung button group. So, next natin, guys, yung mga utilities naman sa buttons, no? So, gagawa tayo dito ng uh, MB5 na section. Tapos, yung button, uh, pwedeng gawin niyang, yung checkbox, no? Pwede niyang gawin button. Okay, so, ikakasalitin natin siya sa div na merong uh, BTN group. Tapos, BTN group toggle no tapos ang data toggle niya so data toggle buttons okay tapos meron yung mga uh, label no so yung label yun yung i-convert natin ng button so primary na lang primary So, active. Tapos dito yung ating input. Input. Ang type niya ay checkbox. Okay, so tanggalin mo natin itong name, no? Para rin tayo malito. So, lalagyan lang natin siya ng... Hindi ko alam kung necessary kailangan ganyan, no, guys? No? Pero sa so checkbox kasi, kailangan, ano, meron siyang default na value. So, ito pwedeng check. Tapos, check din yung value. Ibig sabihin, naka-check siya, no? Tapos, lagyan na lang natin siya ng sa baba na lang siguro. Active. Yan. So, kakapi ko lang siya, no? Alt, Shift, tapos arrow down, guys. Yan. So, tinakal ko din yan dun sa ating emit.
So, tanggalin natin itong active sa dalawa. Okay. So, yun yung ano na yan. No? Yung custom button na yan. Ang gagawin niya. Yung checkbox. Yan you know? Yan. Okay. Na, ano nyo ba? Nakikita nyo ba guys? Yung, yung checkbox. Ginawa niyo parang button. Yan o. Know? Pag click So, yun. Uh, ang galing. No? Kasi meron, mga, meron ako nakikita mga templates na uh, ganyan yung ginagawa nila. No? Naka-disguise as button yung checkbox sa kanila sinasubmit. So, uh, syempre, meron niyang ka, uh, alt alternate which is yung copy ko na lang ito ha, guys. Yung radio naman. So, ta Papalitan lang natin to ng radio. Yan. So, yung radio, guys. Yan. Mukhang meron pa ako nakakalimutan. Okay. So, yung property na check, guys. Dapat wala to. Sa radio. Yan. So, dapat dito rin. Ito lang naka-active yung may check. Oh, yun. So, yung radio, guys, alam naman natin, yung radio na uh, behavior, isa lang yung pwede mo i-select sa group, no? While yung checkbox, yan, pwede multiple. Okay? So, mukhang magiging ano to, no? Maganda pagdating sa design, no? Kung gusto nyo i-disguise yung uh, checkbox sa radio as a button. Okay? So, next natin, guys, ay ay yung table. No? So, gawa ko ng panibago rito. Section.mb5 Yung pala guys, no, ihahabol ko. Yung ano, yung ating uh, ganito, yung mga custom na no? kailangan ng interactive. Kailangan nyo yung include talaga to. So, record na record to kung gagamitin nyo yung interaction ng bootstrap. So, take note nyo yun guys ha. Okay, so para hindi na ako masyadong mag-type, no? Ay, kakapi ko na lang ito, no? So, pinakamalupit na W3School na website. <laughs> okay. Yan. So, yun yung mga example. Pero, mukhang kailangan natin lagyan dito ng T-head, no? Hindi na ituro ng, or baka mali na, Anon ko sa W3 school. Tapos T-body. So, yun yung table body, guys. Ha? Yan. So, yun ito yung table. So, guys, pasensya na ako. May narinig kayo yung ano, no? mga aso sa background. At pag mga ganitong oras, saka nag, ano talaga yung mga aso eh. Nag-iingay. Meron silang schedule na pag-iingay. Okay, so yung table na yan, guys, lalagyan lang natin ng class na table. So, ganun lang ka-simple, no? Yan. So, yun yung bootstrap na table. So, kung gusto nyo yan, guys, ay uh, may uh, yung add even na style, no? Madali lang. So, table, strip. Yan. So, yun yung add even. No? So, dagdagan natin pa ng konti Hayaan na natin madoble yung data. Yan o. So, yan yung add even, guys, ng uh, yung table stripe na class. So, kung gusto nyo naman, guys, ay merong border. So, table border. Yan. Kung tama yung spelling ko. Border. Yan. Yan. So, magkakaroon ng mga border yung uh, table data nyo sa aking table head, no? Tapos, kung gusto nyo naman yung may hover effect, so, table, hover. So, yun yung pag hover yung mga data, no? Magkakaroon siya ng parang shading o yung parang highlights. Okay? So, kung gusto nyo naman na ito, yung kanyang header mismo, lagyan lang natin siya ng thread dark. Yan, so, hindi siya nag-dark. Kasi, yan, T-head lang, pre. Hindi T-thread, okay? <laughs> yan, so, dark yung 
uh, table header niya, no? So, ganun. So, kung gusto nyo naman, guys, ay meron isang portion na gusto nyo i-emphasize, no? So, class, uh, table, success. Yan. So, yun. Magkakaroon siya ng uh, kakaibang kulay. So, pwede nyo utilize yung success, yung danger, no? yung info. Pwede yan. So, gusto nyo naman, medyo uh, dark na talaga yung table nyo. So, lalagyan nyo lang siya, guys, ng table dark. Yan. So, lahat yan dark. Kagawin yung black and white yung text sa yung background. Okay. So, yun yung table ni Bootstrap. Okay. So, sunod din natin, guys, yung ating forms. No? So, section MB5. So, forms. Yan. Okay. So, yung forms, guys, ay kailangan natin ng Uh, encapsulate yung ating input sa label sa form na na div yan form group tapos label no so emphasize ko lang dito yung email address so yung mga input na kasi common na masyado yung text eh so email tapos that form Yan. So, lalagyan ko lang siya, guys, na email. Tapos, class niya, uh, form control. Yan. Form control, guys, sa uh, bootstrap, ha? Tapos, placeholder, enter, email. So, yan. So, ito yung, ano, ang gandahan niyan. Yan. Kung hindi valid yung email, Yan. Magkakaroon na agad siya ng magandang validation, no? Ibig sabihin, hindi valid na email yung nilalagay nyo, no? So, email.com. Yan. So, pwede naman kayo maglagay dyan, guys, ng ano, ng parang, ano, parang helper, no? So, class. So, form text. Tapos, i-combine nyo lang ng text mutant para medyo magbago yung kulay. So, enter a valid email. Tataas ko pala, guys. So, yun o. Know, para magkakaroon siya ng helper dun sa baba na kailangan mo mag-enter uh, mag ng valid email to proceed. No? para mga ganun. Okay. So, yung sunod natin, guys, yung Uh, isa pa na isa pang example so form group ano naman tayo password naman ay password pala password password so class niya form control tapos placeholder password o oh, yun o oh. yun so maganda kasi yung ano niya yung uh, pagkakastyle nila ng mga password na yung mga uh, uncommon na mga inputs okay so sunod natin guys sa uh, form group hindi na ako makatype ah. So, select. Yan. Yung ating drop down. So, select. Kahit wala na muna ng name, guys. Hindi naman natin siya isasubmit eh. So, class, form, control din yan. Mas lagyan natin siya ng mga option ng mga lima. So, one, two, three, four, five. Okay. Sumobra. Yan. Yun. So, ito yung ating uh, select o yung drop down. Okay. So, next natin guys ay yung ating text area so that form group 
ba yan? Hindi ko ma-spell talaga yung form na yun ah. Yan. So, text. Tagalimutan yung label. Text area. Yan. So, kahit wala na muna itong mga ito. Class form control. So, lagyan natin ng konting placeholder. Yan. So, medyo ang laki masyado. No? So, mga row 5 lang. Yan. Okay. So, yun yung ating text area. Tapos, uh, ito, no? para ma-utilize nyo rin to guys, ay pwede naman sa PHP, pero maganda, i-utilize nyo yung uh, feature na to sa mga DOM manipulation no? na ginagawa natin. Doon sa ating JavaScript na lesson. So, yung ating mga disabled, disabled input. Yan. So, ito yung example ni Bootstrap. Input text, tapos class niya, form control. Pero dadagdagan natin siya guys ng ano, property na disabled. Yan. So, kung disabled dyan, hindi mo siya makiklik. Okay, kung meron kayong mga logic sa JavaScript o sa PHP na hindi ito may enable kung hindi nasasatisfy yung certain o specific condition, pwede nyo i-utilize yan. No? Tapos yung isa ay, ay, ano nangyari? Yan. Yung isa ay yung read-only. So, ganyan pa rin, pero lalagyan natin siya ng read-only So, dapat ba metro dito? Try na rin natin. Yan. So, read only. Pwede mo siyang iselect, no? Ika-copy mo. Pwede mo i-copy yung uh, text sa loob o yung input sa loob. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? Then, meron pa yung ating yung ating mga input validation, no? So, uh, form group. Label. So, valid input. So, input. So, mga text. Tapos, nalagyan rin natin siya ng class form control. Tapos, nalagyan lang natin siya, guys, ng is valid. No? Na, na class. Tapos, maglalagyan tayo sa baba ng div na merong class na valid feedback. So, success. Parang ganun. So, yung tour niya yun, guys, ay yun. Magkakaroon siya ng success dito. Tapos, merong icon, no? Default icon dito sa kanan. So, pwede nyo i-utilize yan, guys, gamit yung JavaScript, no? Manipulation, no? Yung naging lesson natin ng nakarang araw. So, copy ko lang yan. Yung kabalita na yan, syempre guys, is invalid. Tapos, pati yung feedback niya, magiging invalid pin, feedback. No? Tapos, error. Yan. Yun. So, magkakaroon ng error notification yung or na error icon dun sa kanan. No? Okay. So, sunod natin guys yung mga Uh, sizes, no? So, form, group. So, large input. Input text. Form control. Tapos, lalagyan natin siya, guys, ng ano, Uh, hyphen LG no tapos placeholder para lang magkaroon ng yan large text box so kakapi ko lang to so yung, def yung default size guys yung ginagamit na natin no syempre tapos meron yun dito yung SM naman for small no 
So small text box. Yan. So silipin natin. So yun, yun yung ano. Oh, nagkaroon ng problema kasi form group. So dapat nasa sarili nila itong ano. Yan. Nasa sarili nilang div. Yan. So text box na malaki tapos text box na maliit. Okay, no? pero parang may problema pa rin. Ah, kasi hindi lang pwedeng ganito, no, guys. Kailangan pa rin natin magdagdag ng uh, form control. Yan. Yan. So, sorry, sorry, sorry. O, oh, yan. So, yun. Maliit na input, tapos malaking input. Okay? Okay. So, mga, sa mga nagtataka, no, na bakit hindi ko ginagamit yung for na rin na tag sa label. Uh, basically kasi guys, ang use na no, kung hindi nyo pa alam, uh, bawa, example, example input, parang inaano nyo lang, no, na mini-make mini sure nyo lang na yung label na yun ay para sa uh, specific input, no. So, yun yung use ng for. So, simula nang inintroduce yung HTML5, hindi na ito masyadong uh, nagagamit. No? Kasi kung ano yung pinakamalapit na input sa label, yun ang agad yung consider niya. Pero, uh, merong pagkakataon guys na may naglo-loco, no? which is yung uh, mga text box, ay mga checks, check box no? sa mga radio. So, kaya ginagamitan yun ng form para specifically yung check box na yun, Uh, ay para doon sa label na yun. No? Kasi pag kinilik mo lang yung label, uh, machi-check na rin yung checkbox o okay, yung radio button. No? So, yun yung kagandahan nun. So, merong ano, no? uses sa yung uh, pwedeng gamitan sa yung hindi pwedeng gamitan ng form na tag. Okay, so quick ano yun na? Quick trivia. Okay, so next natin guys, yung mga custom Uh, inputs no ng bootstrap yung mga naka built in kasi meron naman tan meron naman way si bootstrap na bo checkbox meron yang ano eh class check ay form control ayan oh so meron yang <laughs> Yan, may pagkakataon na... Yan, pag ginanyan nyo lang yan, guys, hindi siya masyadong maganda, no? Pero, ayos na rin, no? Pero, <laughs> yung kailangan yung lagyan lang, ano? So, dito po papasok, guys, yung mga custom... Uh, isa sa mga custom inputs ni Bootstrap. Okay, so, kailangan natin, guys, ng field set. Encapsulate natin sa field set yung mga yan. Tapos... Siguro legend, no? Yeah, so, may legend tag, ha, guys? Custom uh, form elements. 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 Yeah. <laughs> okay, so, meron tayo dito form group. Tapos, isa pang div, no? Yung isang div natin ay custom uh, control. Okay? Tapos, lalagyan natin ng custom radio. Yan. So, yun yung div na yan, guys, ha? Tapos, saka natin ilalagay dito, guys, yung input type. Uh, input radio. Yan. Input type na radio. Tapos, yung ating, yan, kailangan natin ng uh, magandang ID sa so, custom 1, custom radio 1. Kasi mamay gagawa tayo ng checkbox. Okay, tapos class, custom control input. Okay, so medyo, ano no, madaming tatandaan ng mga class. Okay, so wala pa siya kasi 
Kailangan natin ng check. Tama ba? Or kailangan natin kumpletuhin yung pinaka custom radio check. So, kailangan natin ng ah, kailangan natin ng label pa. Yan yung sinasabi ko. <laughs> okay. So, yung class label natin nalagyan natin siya ng custom control label. Tapos yun na yung for custom uh, radio 1. Tapos toggle custom radio. Yun. So, yun siya na no, guys. So, dahil nga radio yan, hindi yan naalis dyan. No? Kaya kailangan natin gumawa ng kailangan natin gumawa ng tatlo pa. Yan. So, ito papalitan lang natin ng 2. Yan, 2. Tapos ito papalitan natin ng 3. Yung ginagawa ko guys ay control D. Ha? Para maselect yung kasunod na uh, similar text. So, 3. Yan. Yun. So, tatanggalin natin guys yung check. Nasaan yung check? Ayan. Dapat yung isa lang meron. Yan. So, yun yung toggle, no? Tinatawag. Pero, bakit siya... So, dahil batagil siya, kaya ganun. Hindi nawawala yung kanyang uh, selection. Ah, okay. Kasi kailangan, kasi gawa ng isang group lang yan, no? yung radio. Kailangan natin siya lagyan ng name. So, alt. Yan. So, kailangan natin siya ng same na pareho. So, custom radio. Okay, so ganyan naman ang behavior sa HTML ng radio, no? So, pati na rin natin yun. So, yun, nalipat na siya, guys. Okay? Yun, know, so, ang ganda ng, ano, ng bootstrap, no? Ang ganda ng pagkakastyle nila sa mga uh, radio. Okay, so, sunod natin, guys, yung ating uh, checkbox. So, form that form uh, group yan so gagawa tayo guys ng panibagong custom control tapos custom checkbox naman no yan tapos oh yan bumaba na tayo ng gusto so input checkbox yan So yan, kahit hindi na natin lagyan ng name. So class, custom, control, input. Okay, so lalagyan lang natin siya ng check. Tapos dito yung label. Yan. So label niya, so kailangan ko ng ID. So ID, custom, checkbox So yun yung i-supply natin sa form. Okay? Then yung ating uh, checkbox. Custom checkbox. Okay, tingnan natin yung itsura. So wala pa rin, no? <laughs> yun na naman. Kasi kailangan natin na uh, Oh, mo kailangan natin guys ng ano, sorry ah, ng class. So, custom control label. Okay, so yun, lumabas na. So, yun, ganda ng, ano, ng checkbox din ng bootstrap, no? Tapos, ikakapi na lang natin to, no? The last leader sa mga custom form na yan. So, papalitan natin to ng switch. 
Okay, so custom, ano na siya? Hindi na siya checkbox. Custom, switch na siya. Okay, pero checkbox pa rin yan. Ano? Naka-disguise lang as switch. Babagoyin lang natin yung kanyang uh, design o yung kanyang UI. Yun. Pero yung kanyang functionality, checkbox pa rin. No? So yun, no? siguro magagamit niya yan guys, yung mga elements, custom elements niyang bootstrap. Maganda yan guys, utilize natin. Okay, so sunod naman natin guys, lalabas na tayo rito ha. So section.mb5. Okay, so sunod natin guys yung tabs. Na isa rin magandang ano ng uh, bootstrap. Okay, so yung tabs guys ay kailangan natin siya ng kailangan natin siya ng unordered list, no? Na merong class na nab tapos nab tabs. Okay, so yung nab tabs na yan, kailangan natin ng li na merong class na ay sorry, na merong class na nab item. Okay, tapos sa loob niyan merong link na merong class na nab uh, link. Tapos ito, lagyan natin ng active na uh, class, no? Yan. Tapos lagyan natin siya ng uh, home sample, yan. Tapos data, toggle, tab. Okay? Tapos yung kanyang href, which is ito, no? Kailangan siya nakareference sa uh, hash home, which is gagawin natin id, no? Kailangan natin gumawa ng container na merong id na home. Okay? So, copy ko lang to. Nagyan natin ng isa pa, which is, ano naman, uh, about, for example, no? About. Okay, so tatanggalin ko dito yung active. Okay, so sa baba ng UI o UL and ordered list, gagawa tayo ng div. So, yung div niya merong class na uh, tab content. Yan. So, yung tab content natin, meron naman siyang class na tab pane. Tapos, lagyan natin ang uh, active, no? Active. Tapos, show. Yan. Parang yun ito yung pinaka-default niya. So, yung ID nito, ito yung magiging home. Yan. So, naka-reference na siya doon. Okay. So, dito, bahala na tayo kung anong gusto ng content na gusto nating lagay. So, lalagyan ko lang siya, guys, ng... Uh, p-tag na may lorem 20 sa loob. Okay, so pwede ko itong i-copy. Uh, pero tatanggalin ko na yung active sa show. Tapos about naman ito. Okay, so lagyan natin ng konting ano. Uh, lagyan natin ng home na header. Tapos ito naman, lagyan natin ng about. Okay? So, yun. Ito yung ating tab, no? Pero, uh, medyo patay yung ku, ano niya, yung animation. Kaya lalagyan natin siya na sa content. Maglalagyan tayo dito ng uh, feed. Yan. Na effect. Yan. Yan. So, parang nagkakaroon ng feed effect, no? Yun. So, pwede nyo lagyan o no, dagdagan pa ng ibang mga con content tong tabs natin. Pero yun, yun yung tab sa bootstrap. Okay. So, next natin guys yung mga alert. No? So, section MB5. Alert. Okay. So, alert naman guys ay kailangan natin gumawa ng div na merong class na alert. So, yun yung pinaka-base class niya. Tapos, alert, kung anong type. So, gagawin natin success. Okay. So, yan ay merong gawin natin h4, guys, ha. 
So H4 na mayroong alert heading. Yan. So success. Tapos may konting content tayo na paragraph. So lorem 15. Yan. Yan. So ito yung ating success na alert. No? Siguro familiar kayo guys sa mga uh, nagamit niyan. So, kakapi ko lang yan, no? Alt, Shift. So, success. Nagawin natin tong danger. Tapos, warning. Tapos, info. So, alam ko, meron din yung primary, no? Pero, try muna natin yan. So, success. Danger. Warning. Tapos, info. Yan. So, yun yung, ano, yung uh, warning ng ating uh, bootstrap. So, meron isa, ano, yung warning na uh, copy ko lang ulit. Yung warning na dismissable. No? So, maglalagay lang tayo dito ng uh, alert. This... Dismissible. Hindi pa lang dismissable, no? So, yan ako, mali lang ako ng terminology. <laughs> so, dismissible. Okay, so, info warning lang, no? Okay, so, maglalagay tayo dito, guys, ng button. Okay, so, ang type niya, button lang. Yan. So, may class to na close. Okay, tapos yung data... Uh, dismiss is equal to alert. So, hindi dismiss niya yung pinakamalapit na alert na tag. So, lalagyan natin to guys ng uh, HTML symbol which is n times. Yan. Yun. So, ito yung ating uh, dahil pala warning. No? Anyway, yan, warning. Tapos ito, huwag ko sa inyo, meron na siyang X dito, no, or yung close. So, pag kinalosok natin yan, yan, mawawala yung uh, ating uh, alert. Okay? So, pwede nyo, pwede nyo i-utilize yan, guys, sa mga uh, application nyo. Okay? So, yun yung alert sa bootstrap. Okay? So, sunod natin, guys, yung mga badge. Okay? So, section MB5. So, lalagyan natin dito, guys, ng badge. Okay. So, yung badge natin, guys, ay kalimitan sa span lang, no? So, lalagyan natin siya ng badge na class. Tapos, kung anong type ng badge niya. So, badge uh, primary. Okay. So, din natin pala in example dito yung primary. Now, try natin sa glit, no? Kung meron ba. Yun. So, yun yung pwede, no? Meron nga siyang primary. sa so, malamang meron din yung secondary. So, try nyo na lang din, guys. So, yun yung ating badge. Badge na primary. Okay. So, kakapi ko lang to, guys, no? Para makita nyo. So, secondary. Success. Danger. Uh, warning. Tapos, info. So, primary. Second... Dari uh, Success Danger Warning Saka Info So, palitan ko lang ito guys, no? Secondary Success Danger Tapos Warning Tapos, info. Yan. Yun. So, yun yung mga badge na tinatawag, guys, no? So, alam ko meron pa yan, no? Na bigla ko naalala. Kasi ito, na-introduce lang dun sa Bootstrap 4, eh. Meron niyang yung light, no? Saka yung dark. Ginawa na nalang parang kulay yan, eh. So, tingnan natin kung ubra. 
So, hindi ko na ulitin yung ibang element, guys. No? Pero ano ko, dinagdag nila sa option niya eh, yung mga color palette na tinatawag. Ayun, meron nga. So, yung light medyo hindi nakita, no? Pero, malamang magiging uh, usable yan pag medyo dark yung inyong background. So, yun. Yun yung mga badge. So, sunod natin, guys, ay yung ating uh, progress bars, no? Okay, so, progress bars. Okay, so yung progress bar natin, kailangan natin siya ng div. Div na merong progress na class. Tapos, alagyan ko lang siya, guys, ng ano na, ng margin bottom uh, 2 para bumaba siya ng konti, no? Kasi magdidikit-dikit yan, eh. Then, maglalagay tayo dito, guys, ng div na merong progress bar na class. Okay. Tapos, dito na natin nilalagay guys yung mga property ng uh, progress bar. No? Kung nagkaroon na kayo dito ng uh, experience. So, gagawin ko dito 25%. Yun yung magiging width ng progress natin. No? Yung completion. Tapos, area area value uh, value now value now niya ay 25 yan tapos area value max 100 okay tingnan natin kung ano yung tura yun so ito yung progress natin so pwede natin lagyan ng text sa loob yan no? so gawin natin 25% yan so kung biyasa na talaga kayo sa DOM manipulation, pwede nyo i-manipulate yung progress bar, ano? So, kaka-copy ko lang to ng 25, tapos uh, 50, 75, 100. Okay, so ito, gagawin natin 50. Yan, 50. Tapos ito, 75. Tapos ito, 100. Yan. Yun. So, yun. So, kung gusto nyo siyang baguhin ng kulay, guys, uh, dito sa class ng mismo ng progress bar, pwede nyo i-utilize yung BG or yung background, no? Success. Tapos, BG danger example. Tapos, BG uh, warning. O, kayo na bahala, guys. No? Pero, yun yung, uh, yun, pwede nyo i-utilize yan. Okay, so yun yung progress bar. So, sorry natin guys yung mga ano, no? yung mga extra containers. Kasi kanina, nabanggit ko yung yung container, di ba? Kung yung container kanina, yung bago tayo magsimula ng container, tas container fluid, meron pang isa, no, na nakalimutan ko, na maganda rin gamitin. So, margin 5, yan. So, yung mga containers... So, container, container fluid, tapos ito yung isa yung uh, jambotron na tinatawag. So, weird lang yung pangalan, no? Okay. So, H1. Uh, hello Home. <laughs> Yan. Yung din na Hello World, guys. So, Hello Home. Tapos, yung ating... Lagyan lang natin ng konting lead so low rem 15 yan para medyo bumaba siya tapos lagyan natin siya ng uh, HR tapos sa loob ng paragraph yan ganito na lang guys so paragraph low rem 10 sa loob niyan maglalagay tayo ng href no na walang pupuntahan muna. Tapos, class, BTN, BTN, primary, uh, BTN, LG. Parang, yun. Start now. Yan. So, yun yung Jambotron, no, tinatawag, guys. So, dapat pala, sa tingin ko, DTN sa, loob, sa labas. Hindi sa loob ng P-tag. 
Ah, uh, yan, para maganda tingnan. So yun, yan yung uh, isang container no na automatic meron siyang background. Yun yung Jumbotron. Okay, so sunod natin guys yung yung ating list no, yung list items o list group, list group. Yeah, so yung list group natin guys ay dapat ah uh, nasa loob siya ng div or an ordered list no, kaya na bahala. Pero ang gagawin ko div tapos list group. Yan. Yeah. Tapos, series of uh, mga href o mga link na merong class na list group item. Okay? Tapos, wala mo na siyang pupuntahan. List group. Nagdag pala, no guys? List group item action. So, ibig sabihin, clickable siya, no? So, lalagyan natin ng active para ito yung pinaka uh, parang siya yung pinaka uh, default, no? Na naka-active. Tapos, list one. Okay, so, copy ko lang siya. So, list one, two, three, four. So, tanggalin ko lang itong active sa ibang list group. Yun. So, ito yung ating list. So, kung wala yung ano, kung wala yung action, ito nga rin tanggalin, no? Clickable pa rin naman, no? Pero wala yung parang pinaka effect ng hover, no? Na wala. O kaya kailangan yan. Yan. Para mayroon siyang hover effect na tinatawag. Okay? So, yun yung list group natin. Sumulod naman natin guys yung mga uh, cards. So, H2 cards. Yan, medyo dumadami na yung ating elements. No? Pero okay lang yan guys. So, yan ay merong div na card. Na may class. Tapos, alagyan ko lang siya guys na margin bottom 3. Yan. Tapos, sa loob niyan, merong card uh, header. Yan. Tapos, header. Lagi natin, header. Yan. Tapos, merong div na card body. So, dito lalagay yung mga content no, sa loob. So, kahit ano nang gusto nyo uh, card title. So, kailangan pala natin dito ng class na card title, guys. So, card title. Tapos, meron tayong P na card text. Yan. So, lorem 10. Okay. So, yan yung ating default na card. No? Pero, hindi siya mukhang card kasi uh, mahaba siya. No? So, ilalagyan natin siya dito ng, ano, ng style. Temporary lang ito, no, guys, kasi wala pa tayo dun sa grid. So, max width natin mga 20 rem. Yan. So, yun. Mukha na siyang card. So, meron niya, no, yung mga ibang variation. I-utilize na lang din yung mga background, no. So, kakapi ko na lang ito. So, for example, itong, uh, itong pangalawang card. Lagyan natin siya ng background dark. No. Yan. Pero nga pa sa inyo guys, yung text niya, hindi sumubay, no? Kaya kailangan nyo lagyan siya ng text light o text white. Yan. So, hindi ko na tackle yung text white na yan. Yan, naging white. Meron yan guys, na text red, yung mga default color. Ah, wala pala. Pahiya ako dun, ah. So, text white. Text light, no? Yung ano-ano man yan. Yung text white. Tapos dito, pwede rin natin lagyan ng BG primary no sample yun tapos si text white niyo na lang din kung ayan niyo nung uh, dark yun yo pwede niyo i-utilize yung 
uh, mga background colors ng primary, secondary, you know, se- uh, success. Okay? So, yun yung card. Okay, so next natin guys ay gagawa ulit ako ng bagong section. MB5. Okay? So, yung next, next natin guys yung mga dialogues. No? So, dialogues. Yung una natin kakaril, yung pop over. No? Okay, so siguro pamilyar kayo dyan. So, gagamitin natin guys ay button. So, type button. So, lalagay ko lang dito uh, left, no? Tapos, class BTN. Tapos, BTN. Secondary lang. Secondary. Yan. Okay. So, uh, nasa yun na yan, guys, kung gusto nyo lagyan ng title, no? So, title. Lagyan natin left. Yun yung lalabas pag hinover nyo yung mouse nyo doon sa uh, element na may popover, no? Tapos, data, container. So, lalagyan natin dito yung body, no? Kung ano man yung gusto nyong uh, ilagay, no? Na content dun sa popover na lalabas. Tapos, data toggle. Data toggle natin ay popover. Yan. Yan ang capital. Small letter lang, guys. Tapos, data placement. So, ito yung variation, no? Data placement niya, left. Kasi nga, left nga siya, no? Tapos, data content. Okay, so yun. Nalito ako. Yung, yung data container, guys, ay kung saan siya ah... Uh, lalabas, no? So, kung ginawa natin body, ibig sabihin, sa HTML body siya, uh, mag-origin, no? Pero kung maglalagay kayo ng mga popover sa model, example, kailangan nyo ilagay rito yung ID ng model nyo, no? Or yung uh, elements, no? So, yun, yun yung container. Na yun yung content. Ito na mismo yung content no inyong popover. So, Lorem, copy ko lang to, guys, no? Kasi hindi ka gano'n yung lorem shortcut dito eh. Yan. So, yan yung left. So, iyaan ako na lang. No? Kakapi ko na lang. So, left, top, bottom, right. Yan. So, lagyan natin ng konti space. Okay. So, papalitan lang natin guys yung title. Saka yung placement. Tapos yung text. No? So, ito gagawin natin top. Yan, small letters lang dito. Tapos, dito naman yung bottom. Tapos, dito yung uh, right. So, papitan lang natin ito guys. No? Medyo, para maganda lang tingnan. Okay, so yun yung popover. No? Ang problema niyan guys ay hindi yan gagana. Kasi, kailangan natin siyang i-initialize. Okay? So, dito sa ating... Uh, pagkatapos at pagkatapos itong section na to, no, nung pag i-import natin ng mga bootstrap sa jQuery, gagawa tayo ng script. Tapos, uh, function. Yan. Function. I-execute nyo na kagad. So, jQuery to guys, ha? So, ang element na hanapin natin ay yung ating data uh, toggle popover. Yan. Tapos that pop over. Yan. Okay. So, try natin i-refresh. Yun. So, gagana na siya. No? So, left. Ito yung pop over niya. So, yung popover, guys, kailangan natin siyang itagil, no? Yung click. Tapos, top dun sa kabila, sa top lalabas, sa bottom, sa baba. Tapos, pag right, dito sa kanan. Okay, so, yun yung over, popover, no? Siguro, may magagamit nyo yun sa inyong project. Sumunod natin, guys, yung uh, ating, ano, 
tooltip naman, no? Sa tooltip naman tayo. So, section MB5. Uh, Yung ating dialogue. Dialogues. Tooltip naman, no? Okay. So, yung tooltip, medyo may similarities sila, no? Pero hindi, hindi content yung gagamitin. Okay, so kakapi ko lang to guys ha. Para medyo mabilis na tayo at tumatagal na, no? So, secondary. Yung placement niya o yung title niya, papalitan natin guys ng uh, data origin original title, no? So, tool, tip, left. Okay, so tanggal natin tong data uh, container sa yung data toggle pop over, no? Ay, hindi. Uh, data container pala. Tapos yung data placement, uh, ganun pa rin, left. Tapos itong content, tatanggalin natin. Yan. So, imbis na data toggle popover, data toggle, tooltip na yung gagamitin natin. Okay? So, copy ko ulit doon, no? Left, top, bottom, right. So, ito naman top. Tapos ito naman bottom. Tapos ito naman ay uh, right. Okay, so capital ka lang ito guys ha. Yan. So, syempre guys ay uh, i-initialize natin siya rito. No? Sasama natin siya. So, ang tatagal naman niya, yung hanapin na element sa so jQuery ay tooltip. Tapos, ito, nagawin natin siyang tooltip. Okay, refresh ng konti. Yun. So, yun yung tooltip. Yun yung pinagkaiba niya, no? Ito naman, kasi ito pag tinagil, kahit anong gawin mo click sa labas, hindi maawawala hanggang di mo kiniklik, no? Yung tooltip naman, pag kiniklik mo, at nag-click ka sa labas, maawala yung tooltip. Pero hover pa lang, nag-activate na siya. Yun yung maganda, eh. Okay? So, yun. Isa sa mga magandang elements ng ating Uh, bootstrap, no? So, lastly, now, bago tayo pumunta sa ating uh, grid, ay yung ating modal, no? Isa sa magandang features ni uh, bootstrap. Okay, so, una mo na, guys, ay gagawa tayo ng div na merong modal na class. Okay, tapos lalagyan na natin siya ng ID na Uh, example model. So, yan yung ano, uh, itetake note lang muna natin yan. No? So, mamaya natin siya tatargetin. So, sa loob ng model na class, no, kailangan natin siya ng model, gagawa tayo ng dot model na div dialog. Okay? So, yung dialog na yan, sumunod ay yung ating model uh, content. Okay, so yun yung pinaka-content. Madaming layers to, guys, ha. So, yung modal dialog, ito yung parang kulay black, no? Na napapansin nyo sa mga models. Tapos, modal, yung modal content, yun na mismo yung modal nyo. So, modal header, sa loob nyan, merong modal title. Okay, so, modal. Modal title, no? Para lang ma-distinguish. Okay, so pagkatapos ng modal header, meron tayong uh, modal body, no? So, modal body. So, dito na yung content. So, 20, lorem 20. So, sa baba ng modal body, merong modal footer naman. Okay, so dito naman yung mga footer. 
Ah, uh, dito sa model header, no, dito natin ilalagay yung ating button. So type button lang siya. So lalagyan ulit natin siya ng symbol na times, no. So ito yung section portion na pwedeng i-close. So data dismiss model. So pwedeng i-close yung ano, yung Uh, model natin. Then, yung ating area uh, label close. Okay. So, sa footer, guys, pwede natin lagyan ng mga buttons dito. No? So, kakapi ko na lang. Hindi, gawa na lang natin. So, type button. So, dito, gawin natin class BTN, BTN primary. Anyway guys, madaming ano to, no? madaming uh, nasa documentation ng bootstrap. sa so, madaming example din sa internet. No? Pero iniisa-isa ko lang sa inyo yung mga elements. No? So, close model. So, dito, pwede rin natin siyang gawing danger. Tapos, pwede rin natin siyang gawing dismiss na data dismiss modal. So, either pwede itong uh, button na to, pwede rin itong button sa kabila. Okay. So, dahil hindi siya visible o visible, ibig sabihin, uh, okay yung ating ginawa. No? So, dito, gagawa tayo ngayon ng button. So, type niya button din, no? So, gagawa tayo dito ng class BTN BTN primary tapos show model na lang, no? Show model. So, lalagyan natin dito, guys, ng data toggle model tapos yung data target lalagyan natin dito yung example model ID. Okay. So, konting refresh. So, hindi siya gumana. Dahil, eh, check na naman natin. No? So, modal. Data target. So, kailangan to ng ano ng sharp o yung pound sign yung target natin yun so pumunta na no gumagana na yun bakit ang pangit ng ano ko button <laughs> dahil ba wala tayong class o oh, kailangan natin ng class na close yan yun so ganda no kasi lang uh, wala siyang effect kaya kailangan natin lagyan ng fade effect dito no sa model na class. O yun. So, yun yung uh, kariniwang nakikita natin sa mga website. No? Okay. So, ito na yung, ano, no, yung complete list o yung mga essential na elements sa bootstrap no? na uh, pwedeng gamitin. O, meron marami pa niyan, guys, sa uh, documentation pero ako personally, ito yung mga magagandang mga features ni Bootstrap na kailangan nyo matutunan. No? So, yun. So, dito yung close. Tapos yung save natin. Yun. So, for example, mag-process uh, ng uh, form. Pwede yan dito. No? Okay. So, gagawa ko guys dito ng panibagong file. No? Kasi masyado ng crowded tong ating index. Uh, gagawa tayo na grid.html Okay, so siguro kaka-copy ko na ito no, para copy natin tapos dun sa grid paste pero tatanggalin natin ito no? yan so leave lang natin yan so tanggalin natin hanggang sa container yan. So, dito yung ating grid. Grid system. 
Okay. Siguro open na lang natin ulit sa panibagong server. So, doon pa rin naman yan. Okay. So, yung grid system, guys, kung titignan natin itong uh, documentation, no? Ah... Uh, Inaano niya yung ano yung i-utilize niya yung pagka flex grid no o flex box grid na uh, naka built in sa CSS. So ito parang pinadali doon sa ating sa atin no sa mga nagamit ng framework na to para makagawa ng mga o ma-layout natin ng maganda yung ating content. Okay, so isang example nga dito guys yung uh, yung kanilang row sa kayong column na na classes no so to give an example gagawa lang tayo guys ng div na mayroong row okay pag sinabi natin isang ng row guys isang ano yun isang block no isang ganun okay so row so meron tayong pinakamaliit no so dynamic na lang tayo guys ha may sabihin guys ng dynamic kahit ano yung size ng ating Uh, screen o layout, yun yung uh, gagamitin natin. So, which is yung call. That call or that column na tinatawag. Okay? So, that column uh, yan. So, column 1 o call 1 na lang guys para call 1. So, lagay tayo rito ng tatlo, no? Yan. Yun. No? Pansin nyo, guys, no? Yung column, automatic, uh, pinapwesto nyo rito. Pero, para ma-appreciate nyo yan, guys, lagyan natin ng ano, uh, BG BG light o light background. Tapos, border to hindi ko na discuss kanina so lalagyan lang niya naman ng lalagyan niya lang ng border lahat no ng uh, lahat ng element ay lahat ng ng div tapos m1 tapos p5 o padding 5 yan so papansin niyo guys kita niyo ba ayan kita naman niya okay so okay na yan no kita naman kasi so ang problema dyan, no, doon sa ginamit nating class na call, ang mangyayari nyan, pag nililiitan yung ating screen, stay put lang siya dyan, no. So, hindi siya, although responsive, responsive naman, no, nakita nyo, sa mentor yung text. Pero, pwede natin siyang lagyan ng additional na class, which is column uh, SM or yung small, no. So, may mga iba't ibang variations yan. So, refresh. So, pag yan ay diliitan na natin. Yan. So, nakita nyo guys. Automatic, bababa na yung element. Pag na-reach nyo yung small, small na screen. Okay? Pwede rin naman, gawin natin ay MD o medium, no? Yan naman guys ay pag na-reach niya yung pagka, uh, alam ko pag tablet eh. Yan, so pag tablet size, mag ano na siya, mag uh, adjust na siya ng display, which is maganda no. Pero ako personally guys, ginagawa ko ay uh, LG na agad no, o yung large. Kasi yan guys, yan no. Nakita nyo guys, konting ano lang. So, yan yung pinaka giginagamit ko. No? Pero kayo, pwede nyo laruin nyo no? yung SM, MD, saka yung uh, large. No? So, yun yung isang magandang features ni Bootstrap. Okay, so isa pa tayong example. So, row. Ibig sabihin ng row, gagawa tayo ng panibagong row ha guys. So, uh, copy ko lang din to. Para di tayo masyadong magtagal na. So, tanggalin natin to Yung call, no? Mamaya natin laruin. So, BG... Okay, so gusto ko, dun sa isang row, merong... Uh, 
uh, dalawa no dalawang initial tapos pwedeng uh, gumawa uli tayo ng uh, child row no na dito naman yung uh, tatlo example yan tatlo naman ayun so okay hindi naging maganda yung Ah, kailangan talaga natin ilabas. Hindi, pero 'yun yung way ng pagne-nest, no? Yung nesting na tinatawag. Mabuti na gawa natin 'yun. 'Yun. So, 'yun yung isang ah, uh, 'yun oh, pa sinyo, guys. May automatic naman yang kina-capture no. Ah, uh, bawat dalawa lang yung column sa isang row. Automatic 50-50 na agad 'yun, no? Yung Uh, ika-capture niya. Pero, merong isang, yan, pag tatlo, tatlo kagad. So, merong isang way, no? So, gagawa ulit ako ng isang row dito. Row. Kasi yan, ang maximum niyan, guys, ay uh, 12, uh, 1200 pixels o 12 no, na pixels. So, tatanggalin ko tong margin. So, gagawin natin 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Okay, so tanggalin natin yung ating margin. Yan. Kung gusto nyo naman lamang yung uh, kanan sa kaliwa, no? ganun yung magiging uh, laro natin. So kung gusto nyo naman ay parehong uh, o even sila, 6 by 6, so 50% no, na maghahati sila dun sa 100 na dib. 100% ng dib. Okay, kung gusto nyo naman ito ay 2, tapos ito naman ay uh, 10. So, mas lamang naman yung kaliwa sa kanan. Okay guys, so hanggang dito na yung ating lesson. No? Kung uh, nagustuhan nyo itong lesson natin, ay please hit like. At kung di pa kayo subscriber, please consider subscribing. Hit nyo lang yung uh, bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga lesson. Okay, so maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta at kita-kita tayo sa susunod na lesson.